అంతరంగ తరంగాలు ఆనంద లహరులు భగవంతునికి భక్తునికి ఉన్న దివ్యానుబంధాన్ని అభివర్ణించే అనుభవాల సుమమాల అప్పటికి మా నాన్నగారు హైవేస్లో ఏఈగా కర్నూలులో వర్క్ చేస్తూ ఉండేవారు ఇంజనీర్ బసవపని నాయుడు గారు అమ్మ పేరు శ్రీ రమాదేవి అమ్మకి స్వామి కల్లో వచ్చి కర్నూలులో ఉండగా అమ్మ ఉయ్యాల్లో ఒక పెద్ద శివలింగం ఒక రెడ్గా ఉండే శివలింగం లాగా కనిపించి ఊగుతూ ఉండి అందులో అమ్మ నేను పరమేశ్వరుణ్ణి పుట్టుబర్తిలో వచ్చి ఉన్నాను మీరు రండి మీ అందరికీ కూడా నేను అన్నీ చెప్పాలి అని చెప్పి అమ్మని ఇన్వైట్ చేశారు ఆ వెంటనే అమ్మ కార్కి అప్పుడు పెట్రోల్ వేసేసి వచ్చేసాం స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పుట్టుపర్తిలో స్వామి ఆ రోజు లేరు కానీ మేమంతా ఇక్కడే ఉన్నాము నెక్స్ట్ డే స్వామి వచ్చి మేము అక్కడ పడుకున్నామని బయట పడుకుంటే వరండాలో అయ్యో ఇక్కడ పడుకున్నారా వద్దమ్మా ఇక్కడ తోడేళ్ళు వస్తాయి మండ్రకప్పులు వస్తాయి అన్నీ ఉంటాయి వద్దని స్వామి భజన హాల్లో మమ్మల్ని పడుకోబెట్టుకున్నారు స్వామి ఆ తర్వాత స్వామి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా వేరే రూమ్స్కి ఇచ్చి అప్పుడు చాలా చిన్న రూమ్స్ ఒక పక్కన కాదు చాలా చిన్న ఒక వరండా ఉండేది ఒక లివింగ్ రూమ్ ఒక కిచెన్ అలా ఉండేది అనమాట ఆ రోజున మమ్మల్ని అందరినీ కూడా స్వామి ఇన్వైట్ చేసుకొని పుట్టపర్తిలో మమ్మల్ని ప్రవేశం చేయించారు నేను ఫిఫ్టీ వన్ అంటే నేను నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్లో పుట్టాను అప్పుడు స్వామి ఆ బిల్డింగ్ కొత్తగా కట్టారు అని అన్నారు ఆ లోపల ఒక చిన్న కృష్ణ విగ్రహం ఉండేది ఒక ఐదు అడుగుల మట్టి విగ్రహమే నీలి రంగులో ఉండేది స్వామి ఆ విగ్రహానికి పంచ కట్టేవారు మురళి సర్దేవారు పంచ మంచి హార్తులు దండలు వేసేవారు అది బాగుంది కదా అని మమ్మల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతుండేవారు అనమాట చాలా బాగుంది కదా ఇలా ఉంటే కృష్ణుడు అని ఆ కృష్ణుడికి కూడా మనం పూజ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట మా పాత మందిరం నుంచి కొంతమంది భక్తులు మెల్లిగా వచ్చేవారు అనమాట ఇక్కడికి పాత మందిరం నుంచి అప్పుడు భక్తులు చాలా తక్కువ మంది ఉండేవారు భజన హాల్లో కూడా లైటింగ్ లేదు కరెంటు లేదు అనమాట మన పుట్టపర్తికి ఇంకా అప్పుడు చాలా తక్కువ మంది జనం ఉండేవారు మెల్లమెల్లగా అక్కడి నుంచి పాత మందిరంలోంచి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చునేవారు ఆ మొదట్లో ఉండేవాళ్ళం మేము చాలా చిన్న పిల్లలు మేము మేము వెనకాల మందిరం దగ్గర కూర్చునేవాళ్ళం మెట్ల దగ్గర స్వామి అక్కడ కాదు బంగారు మీరు రండి ఇక్కడ కూర్చోండి అని మొదట్లో కూర్చోబెట్టుకునేవారు తమ్ముళ్ళు ఇంకా చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళనేమో జెంట్ సైడ్ రాజారెడ్డి గారికి వెనకాల కూర్చోబెట్టుకునేవారు మేమంతా కూడా విజయమ్మ దగ్గర పక్కన కూర్చునేవాళ్ళం అనమాట భజన పాడేవారు స్వామి భజన నేర్పించారు మాకు అన్నీ రాగం తాళం పల్లవి అన్నీ స్వామి మనకి అట్లా నేర్పించి ఎన్ని పాటలు మనకి నేర్పించి పాడిచ్చారు అక్కడ అప్పుడు షాండ్లియర్స్కి వెలిగిచ్చేవాళ్ళు దీపం వెలిగించి ఆ దీపం వెలుగులో స్వామి కూర్చొని ఆ భజన అంతా పాడేవాళ్ళం అనమాట హారతి ఇవ్వటం పెద్ద హారతి పాట ఉండేదప్పుడు తర్వాత తగ్గించేశారు అన్నారు షిరిడీలోనే చాలా పెద్దది పెట్టేశాను హారతి పాట ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అలా పెడితే చాలామందికి బాగోదు అని తగ్గించి మళ్ళా ఇది పెట్టారు అనమాట నాన్నగారు అప్పుడు మొట్టమొదటిసారి కాశ్మీర్లో క్యాంప్ వేశారు గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే ఒక బ్రిటిషర్స్ ఒక బ్రిడ్జ్ కడితే అప్పుడు మనకి సిమెంట్ సున్నాలు లేవు అది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండి బ్రేక్ అవ్వలేదు అది మనకు అడ్డుగా ఉందని నాన్నగారు తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఆరు నెలలు పెట్టుకున్నారు అప్పుడు స్వామి చెప్పారు ఇక్కడ మేము పుట్టపుడుతులో ఉండగా నాన్నగారు అక్కడ ఏమీ కూడా అక్కడ ఏమి నాన్నగారు ఎక్కువ రసం తినేవారు వెజిటేరియన్ ఎక్కువ అంటే స్వామి అన్నారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ చలి వాతావరణంలో కూడా హెల్త్ చాలా బాగుందమ్మా ఏమీ గాబరాపడద్దు వచ్చేస్తారు మన ఇంజనీర్ అయ్యా అని చెప్పారు ఆ తర్వాత స్వామి దగ్గరికి రావటం ఇక్కడ స్వామి ఎంతో బాగా మనని ఇన్వైట్ చేసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో స్వామికి ఈ ప్రహరీ గోడ కూడా లేదు 
మన బుట్ట పడితే ఆ ప్ర ప్రహరి గోడలు లేదు తుమ్మి చెట్లు అవి ఉండే పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఒక పక్కన మనకి ఒక బావి ఉండేది ఆ బావి దగ్గర నీళ్ళే అందరూ వాడుకునేవాళ్ళు అనమాట ఈ ఫెన్సింగ్కి నాన్నగారికి పిలిచి అదంతా చేయమట పోని చెట్లు వేసేద్దామా బసవపునయ్య మనం అన్నారు కాదు స్వామి మొత్తం మనం పెన్సింగ్ కట్టేసుకుందాము అవి వేస్తే మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్కి ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి చాలా అవుతుంది అంటే దగ్గర కూర్చొని అయితే ఎస్టిమేషన్ వేస్తారా అన్నారు అంటే అవును స్వామి వేస్తానంటే అప్పుడు స్వామి దగ్గర ఏమి పెద్ద పెద్ద లేవు మన కస్తూరి గారు ఉన్నారు వారి ఇంట్లో ఒక చిన్న చైరు ఒక చిన్న టేబుల్ పెట్టి ఒక ఫ్లాంక్ వేశారు కస్తూరి గారి దగ్గర ఒక చిన్న ఫ్లాంక్ ఒక స్కేలు నాన్నగారికి ఇస్తే స్వామి ఒక పేపర్ సంపాదించిచ్చారు దాని మీద నాన్నగారు కూర్చొని ఎస్టిమేషన్ చేస్తుంటే పక్కనే స్వామి ఉన్నారు ఉండి అయితే ఇంజనీర్ అయ్యా ఈ బ్రిక్స్ వేస్తే సరిపోతుందా ఈ కంకర్ వేస్తే సరిపోతుందా అంటూ స్వామి ఏమీ తెలియని పసిపాపలాగా నాన్నగారిని అడిగి అవన్నీ చెప్పించుకొని అంతా వేసిన తర్వాత ఎస్టిమేషన్ ఇంత తక్కువలో మన కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోతుందా నిజమా అన్నారు అవును స్వామి ఇంతే అవుతుంది మన కన్స్ట్రక్షన్ అంటే చాలా తక్కువలో చేస్తున్నారు ఇంజనీర్ అయ్యా నాకు అని చాలా సంతోషపడి వెంటనే సృష్టించి నాన్నగారికి ఒక డాలర్ ఇచ్చారు దాంట్లో ఒక పక్కన శ్రీరాముడు కోదండరాముడు ఒక పక్కన ఓం ఉంది అనమాట అట్లాగా ఎంతో స్వామి దగ్గర చూసుకున్నారనమాట ఆ తర్వాతనే నాన్నగారితో మెల్లిగా అన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్కి అడిగి తీసుకొని ఏదో తెలియనట్టుగా ఆ బిల్డింగ్స్కి ప్లాన్స్ వేయించుకొని చేసేసుకున్నారు ఒకసారి వచ్చారు స్వామి నాన్నగారి దగ్గర వచ్చి ఇంజనీర్ అయ్యా నాన్నగారిని ఎప్పుడు ఇంజనీర్ అయ్యా అని పిలిచేవారు ఇంజనీర్ అయ్యా మరి ఏంటంటే నా మనకి ఇక్కడ లైబ్రరీ ఒకటి కడుతున్నాము ఆ కొండ మీద దానికి ఎనిమిది తలుపులు కిటికీలు కలిసి ఉండేలాగా మీరు ప్లాన్ వేయండి అన్నారు అలాగే స్వామి అని దగ్గరుండి స్వామి ఆ కన్స్ట్రక్ట్ చే అది ప్లాన్ వేయించుకున్నారనమాట తర్వాత దాన్ని ఇంకో దానికి వాడి ఉండొచ్చు స్వామి కానీ దగ్గరుండి ప్లాన్స్ వేసుకోవటంలో స్వామి చేస్తారు అక్క మన జనరల్ హాస్పిటల్ కూడా అంతే చిన్న హాస్పిటల్ ఉండేది పేషెంట్స్ వచ్చేవాళ్ళు మెడిసిన్స్ ఇవ్వడానికి ఒక కూర్గు మెడి ఒక నర్స్ ఉండేవారు మేమంతా అక్కడ పోయేదో చిన్న చిన్నగా హెల్ప్ చేస్తుండేవాళ్ళు దాని కన్స్ట్రక్షన్కి కూడా మమ్మల్ని చిత్రావతి దగ్గర ఇసక అక్కడి నుంచి ఇటుకరాళ్ళు చిన్న లైన్లో వేసుకొని మీ చిన్న చిన్న పిల్లలు మీ ఫ్రాక్స్ వేసుకుంటే ఇలా ఇట్టుగా పట్టుకొని వస్తుంటే అయ్యో మీకు అంత పాడైపోతున్నాయి రా బంగారు అనేవారు ఏం పర్లేదు స్వామి వస్తున్నామని ఆ లైన్ అంతా వేసుకొని ఆ ఇసుక అంతా ఆ కన్స్ట్రక్ట్ చేసే చోటికి హాస్పిటల్ దగ్గరికి వేసేవాళ్ళు ఇటుకరాళ్ళు కూడా వేసేసేవారు అయిన తర్వాత కొంతసేపు అయిన తర్వాత అమ్మో మీరు అందరూ అలసిపోతున్నారు రండి రండి మనం భజన చేసుకుందామని స్వామి కార్ ఎక్కేసేవారు కార్ ఎక్కటం ఆలస్యం మేము స్వామి కార్తో పాటు పరుగు తీసుకుంటే మందిరానికి వచ్చేసేవాళ్ళం అట్లా స్వామి మాతోనే ఉండేవారు చిత్రావతిలో ఎన్నో మనకి షిరిడీలో స్వామి బాబా ఎప్పుడు పిల్లలతో ఆడుకుంటారు అనేవారు అలాగే ఇక్కడ పర్తిలో కూడా స్వామి ఎప్పుడూ ఆడుతుండేవారు మా అందరిని పిలిచి పిలిచి ఒకొక్కళ్ళని పేరు పేరున పిలుచుకొని ఇది ఆడుకుందాం అది ఆడుకుందాం అనుకుంటే ఆడుకునేవారు ఏం ఆటలు అంటే మగపిల్లల్ని పిలుచుకొని ఆ గోళీలు ఆడుకున్న షిరిడీ సాయి ఇక్కడ వీళ్ళని పిలుచుకొని దాగుడు మూతలు ఆడుకునేవారు మమ్మల్ని పిలిచి మేము మేమేమో ఆడపిల్లలు అని కొండ మీదకి ఎక్కి ఆ చిత్రావతి రోడ్ దగ్గర ఉన్న కొండల మీద పువ్వులు కోసుకురమ్మనేవారు అప్పుడు ఏంటంటే మనకి అమ్మకం కొంటం ఏం లేదు పుట్ట పుట్టపడుతులు పువ్వులు లేవు కానీ మందిరంలోకి కావాలి మేము చిన్నపిల్లలు మీద ఎక్కువసేపు వెళ్ళకుండా మధ్యాహ్నం పొట్టి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం వెళ్తే మన తుమ్మి పూలు ఉంటాయి ఈ తుమ్మి పూలు ఇవే వైలెట్ కలర్లో కూడా ఉండేవి అవి ఇవన్నీ కోసుకొని కొంచెం తులసి ఉండేది కృష్ణ తులసి అని అది అవన్నీ గౌన్లో వేసేసుకొని గబగబా వచ్చేస్తే మన మందిరంలో వెనకాల పక్క ఉన్నది ఆ గుమ్మం దగ్గర కూర్చో అన్నీ వదిలేసేవాళ్ళం గౌన్ నుంచి ఇలా వదిలేస్తే ఏది నీకెన్ని వచ్చినాయి పూలు నీకెన్ని వచ్చిన ఈ పూలు అని అన్నీ తీసేవారు ఈ రంగు పూలు పెట్టండి రా పూలు పెట్టండి అని మాకు అవన్నీ జిలేబీలు కట్టినట్టుగా ఆ పూల దండలు కట్టించేవారు అవన్నీ ఒక ఒకే దారంలో కట్టి ఒక పెద్ద చెండులాగా చేసేవారు ఇదిగో ఇది ఎంత బాగుందో చూసారా అనేవారు అలాగే మాకు ఆడపిల్లలకి పూలు కట్టడం నేర్పించారు నాన్న ఆ పువ్వులు ఎట్లా అంటే ఏ రోజు పాత రోజుల్లో సీతమ్మ తల్లి ఒక దండ కట్టిందంట ఒక పువ్వుకి ఒక పువ్వుకి మధ్యలో పెట్టి కాడబెట్టి 
జడలాగా అల్లేవారు స్వామి స్వామి పూలు అల్లటం మనం రెండో మూడ కట్టేటప్పటికి ఒక నాలుగు అంగుళాలు దండ తయారైపోతుంది అంత స్పీడ్గా చెట్ కట్టేవారు కట్టేసి ఇలాగ సీతమ్మ తల్లి దండ కట్టింది చూసారా మీరేం చేస్తారంటే ఇది మీరు పట్టుకొని ఇలా లాగితే అన్నీ ఊడిపోతాయి ఆ రోజుల్లో సీతమ్మ తల్లి ఇటు తిప్పితే పెద్ద దండ అయ్యేది ఇటు పక్క లాగితే చిన్నగా అయిపోయేది అనేవారు ఆ దండని గంగమ్మ తల్లిడ వేస్తే శ్రీరాముడి పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళి అది ఉన్నది నుంచి స్వామి చెప్పారు అప్పుడు అట్లాగా మాకు చెప్పించేవారు అనమాట అలాగే విభూతి పట్లాలు కట్టించినారు కుంకుమ ఎట్లాగ పెట్టాలి అవన్నీ కూడా స్వామి నేర్పించారు విభూతి పొట్లాలు కట్టడం అంటే స్పూన్ చిన్నది పెట్టి ఇలా వేయి దింకొచ్చి వేయండి విభూతి పెట్టుకోవాలి తీసుకున్న వాళ్ళు అందరికీ వాళ్ళు ఇళ్ళకి తీసుకెళ్తారు అందరు భక్తులు అని స్వామి చెప్పేవారు అస్సలు మొట్టమొదట స్వామి ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోకి తీసుకువెళ్ళారు బాబు మమ్మల్ని ఆ రోజున ఇంటర్వ్యూ రూమ్ దగ్గర తీగల కృష్ణరావు గారు అని ఒక ఇంజనీర్ గారు చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు వాళ్ళ తల్లి గారు ఆయన ఆయన సతీమణి తర్వాత మన రాజారెడ్డి గారు వాళ్ళ తల్లి గారు తర్వాత మేము అమ్మ నాన్నగారు రాలేదు ఇంకా కాశ్మీర్లో ఉన్నారు మరి మేమందరం పిల్లలమి వరుసగా ఉన్నాం అనమాట నేను మాత్రం బయటే ఉన్నా ఎందుకంటే చాలా ఆటలు ఆడుతూ ఉన్నాను అనమాట ఆ రోజున అందరిని పిలిచి రాపర్ ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోకి పిలిచి బాగా మాట్లాడారు నేను బయటే ఉన్నాను కదా ఉండి రాలేదని ఏడ్చేశాను అయ్యో స్వామి గదిలోకి వెళ్ళలేదని నాకు మళ్ళీ ఏం చేశారు వెంటనే మళ్ళీ పిలిచి ఆ గుమ్మం దగ్గరే పాద నమస్కరిస్తుంది నేను గుమ్మం మీదకి అడ్డం పడిపోయాను స్వామి ఎత్తి మళ్ళీ పైకి పెట్టి లోపలికి పిలిచి పాద నమస్కారం ఇచ్చి విభూతి పెట్టి విభూతి ఇచ్చారు నాకు ఇచ్చి ఆ రోజు నుంచి ఇంటర్వ్యూ నాకు పిలవటం ఒక రోజుకి ఐదు ఆరు ఏడు సార్లు కూడా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేవారు స్వామి ఆ ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత స్వామి చెప్పేవారు మీరు ఒక్కళ్ళే కాదు రా బంగారు ఇక్కడ యక్ష కిన్నర కింపురుషులు అప్సరసులు అందరూ కూడా నా దగ్గరికి వస్తారు ఈ రూమ్లో ఇక్కడ అందరూ మాట్లాడతారు మీతో మాట్లాడతాను వాళ్ళతో మాట్లాడతాను అని స్వామి చెప్పేవారు ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో ఎన్ని సంగతులు చెప్పేవారంటే మీకు తెలియదు బంగారు మీకు నాకు ఉన్న బంధం అనుబంధం ఇప్పటిది కాదు ఎన్నో జన్మల బంధం మనది మీకు తెలియదు షిరిడిలో ఉన్నారు అంతకుముందు ఉన్నారు ఇంకా అంతకుముందు ఉన్నారు అని చెప్పారు చెప్పి ఈరోజు మీరు ఉన్నారు రేపు మీరు నేను చాలా దూరం మీకు తెలియదు రాను రాను ఈ స్పర్శ దర్శన సంభాషణ జ్ఞానాలు కలగటమే చాలా కష్టం అపురూపం తర్వాత మీకు అడిగినా దొరకదు ఇది ఎందుకంటే అంతమంది జనాలు వస్తారు సర్వదేశాల వాళ్ళు వస్తారు అన్ని దేశాలు అన్ని ఖండాలు ఇవన్నీ నా రూమ్సే అన్ని చోట్ల నేను వెళ్తున్నాను అన్ని చోట్ల నేను ఉంటాను అని చెప్పారు అప్పుడు స్వామి దగ్గరికి ఎలా వచ్చేవారంటే జనాలు స్వామి కేవలం ఒక మా మామూలు మనిషిగా అనుకుని స్వామిని ఏం చేసేవారంటే ఇక్కడ స్వామి జ్యోతిష్యం చెప్తారు చేయి చూసి తర్వాత భూత వైద్యుడు అన్నారు చేత పొడు చేస్తుంటే వాటి తిప్పుతారంట అని వచ్చేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో వచ్చే జనాలు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం బాబు ఎట్లా అంటే మంచం మీద పడుకోబెట్టి తీసుకొచ్చేవారు మంచానికి తాళ్ళేసి కట్టేసి ఆ మనిషిని అరుస్తూ ఉంటే తీసుకొస్తే స్వామి దగ్గర నిలబెట్టేవారు స్వామి మేము పుట్టపర్తి అంటే ఏంటో తెలియని ఆ మందిరం దగ్గర నుంచి చిత్రావతికి వెళ్ళేదో ఇప్పుడు మనకంతా కూడా కూరగాయలు అమ్ముతారు అక్కడ నిలబడేవాళ్ళమే స్వామితో స్వామి వెనక్కి చూసి మమ్మల్ని ఇలా చేతులు అడ్డం పెట్టేసి ఇంకా మీరు వెనక్కి ముందుకు వెళ్ళబాకండి నాన్న ఇక్కడే ఉండండి అని స్వామి మమ్మల్ని ఇలా పెట్టేసుకుని అలా ఉండేవారు అప్పుడు ముందర పక్కన ఆ దయ్యం పట్టిన వాళ్ళు తర్వాత ఇవన్నీ ఉండేవాళ్ళు ఊగుతా ఊగుతూ ఉండేవాళ్ళు తలకాయ అంతా ఊగిపోతూ ఉండేది ఉంటే స్వామి అనేవారు పోతావా పోవా ఈ జీవుని పట్టుకొని ఎందుకు ఇలా దుఃఖపడుతున్నావు నువ్వు అనేవారు పోను పోను నేను పోను స్వామి నేను వచ్చింది ఇక్కడ ఉండటానికి అని కాదు ఇప్పుడు దాకా నువ్వు చేసిన పాపాలకి ఈ ఇంతవరకు చేసిన వాటికి ఈ జన్మలో అయిపోయింది ఈవిడ ఎందుకు పట్టి పీడిస్తున్నావు వెళ్ళిపో నీకు మంచి జన్మనిస్తాను నేను అంటూ ఆవిడకి చెప్పేవాళ్ళు లేదు స్వామి నేను వెళ్ళను పోతావా పోవా నీ పని నేను పడతాను అనేవారు స్వామి చాలా కోపంగా చూసేవాళ్ళు చెయ్యిలా పెట్టేసేవారు చిత్రావతి చూపించి పో 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 అంటే అప్పుడు పోతాను స్వామి పోతాను స్వామి పోతానంటూ అట్లా వెళ్ళిపోయేది అప్పుడు ఈ ఈ దెయ్యం పట్టిన వాళ్ళందరినీ ఆ పేరెంట్స్ వాళ్ళ వెనకాల నుండి ఆమెను చిత్రావతికి తీసుకెళ్ళేవారు స్వామి అనేవారు ఆమెను అక్కడ చిత్రమలో స్నానం చేసి తీసుకురండి అనేవారు 
అక్కడ తీసుకెళ్ళి మొత్తం మునిగిన తర్వాత ఆ మనిషి మెల్లగా వచ్చేది వచ్చేటప్పుడు ఆవిడికి స్వామికి స్వామి విభూతి పెట్టి పసుపు కుంకుం కూడా పెట్టేవారు ఒక్కొక్కసారి పెట్టి ఇంకంతా బాగుంటుంది మీరు వెళ్ళరండి అనేవారు అలాగా ఎంతమందికో అలా దయ్యాలని భూతాలని వదిలిచ్చేవారు అలాగే స్వామి జ్యోతిష్ని చెప్పేవారు చేతులు చూసి రేఖలు చూసి ఇది ఈ రేఖ అది ఈ రేఖ అని చెప్పిస్తే ఎక్కడెక్కడికో ఎందుకు వెళ్తారు మీ జ్యోతిష్ని చూపించుకోవడానికి నేను చెప్తాను కదా ఇంత పెద్ద జ్యోతిష్కుణ్ణి నేను ఇక్కడ ఉంటే మీరు వేరే వాళ్ళ కోసం ఎందుకు వెళ్తారు నాన్న రెండు రెండు నేను చెప్తా ఇదిగో ఇది ధనరేఖ ఇది ఆయుష్ రేఖ ఇది మీ పెళ్లి రేఖ అంటూ చెప్పేవారు ఇది మీ ఎడ్యుకేషన్ రేఖ అనుకుంటే అన్ని రేఖలు చెప్పేవారు స్వామి దగ్గర స్వామి రేఖలు చూసి అమ్మ అనేవారు అనమాట స్వామి మీరు ఎంత చక్కగా లక్ష్మీదేవిత ఉన్నారు ఎంత మంచిగా ఉంది స్వామి మీ రేఖలు అంటే అమ్మ అమ్మ చెప్పండి నాకు జ్యోతిష్ మీరు చెప్తున్నారా అనేవారు అనుకుంటే ఆడుకునేవారు అనమాట తనకు తెలియదా అందరి జ్యోతిష్యం చూసేది స్వామి మనకి అలా ఘనమైన ఆ జ్యోతిష్కుణ్ణి చూసాము ఆ భూత వైద్యుణ్ణి చూసామనమాట తర్వాత తర్వాత అలా భూత వైద్యులు రావడం మానేశారనమాట తర్వాత మామూలుగానే విభూతి ఇచ్చి పంపించేసేవారు ఒకసారి ఒక ఆవిడ ఇంజనీర్ గారి భార్య వచ్చారు అమ్మతో అనంతపురంలో డిఈ గారి భార్య ఆమె థర్డ్ వైఫ్ ఆయనకి పిల్లలు లేరు ఆయన ఎక్కడికి పంపరు అమ్మతో మాత్రమే పంపించారు అది పుట్టపడతకి స్వామి అమ్మని ఆమెని మన ప్రైవేట్ రూమ్లోకి తీసుకొని వెళ్ళి ఆమెను తన సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టారట పెట్టి ఏమి ఆమెకి గాలి ధూళి అన్నీ ఉంటాయంటారు ఏం లేదని ఒక పెద్ద నెమ్మలి విసిరిన కర్ర తీసుకొని ఆమెకు విసిరారంట విసిరేస్తే ఇప్పుడు బాగుంది కదమ్మా మీకు అంతా బాగుంటుంది మీకు అన్నీ బాగుంటుంది తర్వాత మీ హెల్త్ బాగుంటుంది మీకు పిల్లలు పుడతారు అని వాళ్ళ ఇంటి విషయాలన్నీ ఆమెతో మాట్లాడి అమ్మకు కూడా తెలియదు వాడి విషయాలు మామూలుగా తీసుకొచ్చారు స్వామి దగ్గరికని అప్పుడు తీసుకొచ్చి ఆమెను కూర్చోపెట్టుకొని అన్నీ బాగుంటాయని చెప్పి మొత్తం ఆమెను బాగు చేశారు మీ బుద్ధి ఇచ్చేసి ఇంకా మళ్ళీ ఆమెకి ఎప్పుడు కూడా అలా గాలి రావటం కానీ ఏమీ లేదనమాట అలాగా స్వామి దయ్యాలని భూతాలని అన్నీ వదిలిచ్చేసేవారు అనమాట ఈశ్వరమ్మ గారు మేము అవ్వగారు అని పిలుచుకునేవాళ్ళమే ఆమె మమ్మల్ని ఎంతో దగ్గరగా తీసుకొని ఎట్లుంది స్వామితో నాయన ఏం మాట్లాడిచ్చినారు మీతో ఏం చెప్పినారు మీకు ఇవాళ అనుకుంటూ మాట్లాడేవారు మా పాఠాలు చెప్పేవారు మా పుస్తకాల సంగతి చెప్పేవారు మా స్కూల్స్ సంగతి చెప్తుంటే ఆమె అనేవారు ఎంతో సంతోషంగా మేము చెప్పేయన్నీ స్వామి ఏమేం చెప్పారు అన్నీ విని సంతోషపడుతూ ఉండేవారు అట్లనే బంగారు స్వామి ఇదిగో ఇవాళ స్వామి ప్రసాదం ఈ టిఫిన్ ఏంటి అప్పుడు స్వామికి ఏమి ఉండేది కాదు టిఫిన్స్ చేసేవాళ్ళు కాదు ఫ్రూట్స్ తెప్పించేవారు బెంగళూరు నుంచి ఆ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కట్ చేసిన ఇవన్నీ కూడా స్వామికి పెడితే అవన్నీ స్వామి మాకు పంపించేవారు ఆమె ఈశ్వరమ్మ గారు మాకు తీసుకొచ్చి పెడుతూ ఉండేవారు అనమాట మళ్ళీ అవి వెంకమ్మ గారు స్వామి పెద్దక్క గారు ఎంత ప్రేమతో ఉండేవారంటే మమ్మల్ని ఒక ఆటలు ఆడుచుకునేవాళ్ళు అనమాట స్వామి ఒక చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళిపోయేస్తే స్వామి లోపలికి వెళ్ళిపోయారులే అనుకుంటే మరి స్వామి లేరులే అనుకొని మేమంతా ఆటలు ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం పాటలు పాడుకోవటం మా ఇష్టంగా ఉండేవాళ్ళం వెంకమ్మ గారు మన ఈశ్వరమ్మ గారు అందరూ కూడా ఉంటే స్వామి వెంటనే వాళ్ళు ఎట్ట వచ్చేవారు వచ్చేసేవారు వచ్చేసి ఏంటి ఏంటి విశేషం ఏంటి అందరూ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారంటే అవి ఏం లేదే స్వామి వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు పిల్లలు కదా నేను ఉన్నాను ఇక్కడే అంటే వాళ్ళు చెప్పేది ఏదో నాకు కూడా చెప్పు నేను వింటాను అనేవారు అంతో అప్పుడు ఉండి స్వామి ఇలా స్కూల్స్ జరుగుతున్నాయంటే స్వామి పుస్తకాలు తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు ఏం చదువుతూ ఉండారు అవి అడుగుతున్నాను స్వామి అనేవారు అంటే ఓహో అట్లానా అనేవారు అట్లాగే ఏం చదువుతున్నా చెప్పేవారు మరి తండ్రి గారిని శివయ్య అనేవారు స్వామి స్వామి ఆయన ఎంత మంచి సోషల్ సర్వీస్ అంటే కనిపించేవారు కదా ఇక్కడి నుంచి వస్తువు అనేది ఇక్కడ ఏమి దొరకదు అంగడి అనేది లేదు ఇక్కడ ఇక ఒక పక్కన అక్కడ కూర్చొని ఏం చేసి అవి అంటే ఇప్పుడు మన గోపురం గేట్ అంటాం అక్కడ దగ్గరగా కూర్చొని అందరికీ చెప్పేవారు అనమాట ఇదిగో నేను బుక్కపట్నం వెళ్తున్నాను ఎవరికైనా ఏమైనా కావాలంటే చెప్తారా తెచ్చి పెడతానంటే ఆయన దగ్గరికి వచ్చేవారు అందరూ ఓ శుభమో నువ్వు సూదులు అడిగావు కదా దారాలు అడిగావు ఇది దిగు తెస్తానని చెప్పి ఆమె తెచ్చి ఇచ్చేవారు ఒకళ్ళు కందిపప్పు తెమ్మ అనేవాళ్ళు ఒకళ్ళు చింతపండు అనేవాళ్ళు ఇట్లా అన్ని వస్తువుల్ని ఆయన ఎంత బాగా గుర్తుపెట్టుకునేవారంటే ఆ డబ్బులు తీసుకొని సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి మళ్ళీ ఆ మూట కట్టుకొని నెత్తి మీద పెట్టుకొని నడిచి వచ్చేవారు అనమాట అప్పుడు ఏమి లేదు కదా మనకి ఎడ్ల బళ్ళు కూడా వచ్చాయి కావు వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళా వచ్చి పిలిచి శుభమ్మ నీకు ఇది ఇచ్చాను ఇదిగో అవ్వా అంది నీకు ఇది ఇస్తున్నాను అని చెప్పి ఎవరు ఎంత ఇచ్చారో అవి అంత మిగిలిన అన్నీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవారు అనమాట రోజు వెళ్ళేవారు అక్కడికి వెళ
మరి అన్నీ ఇక్కడికి అని తెప్పించుకునేవారు అనమాట స్వామి ఆయన ఎంత బాగా తిప్పేవారంటే అందరికీ ఏం మాట్లాడేవారు కాదు ఆయన చేసుకునేది ఏదో పని చేసుకోవటం వెళ్ళిపోయేవారు అక్కడి నుంచి స్వామిని కూడా అలా చూసుకోవటం అలా ఓకగా చూసుకొని వెళ్ళిపోయేవారు స్వామి కూడా అలాగే చూసుకునేవారు ఆయన్ని ఈశ్వర అమ్మ గారు మేము మేమంతా కూడా అవ్వగారని పిలుచుకునేవాళ్ళమి ఎక్కడున్నా మాతో చాలా బాగా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నారు ఒకసారి స్వామి వైట్ ఫీల్డ్ వెళ్తున్నాను వస్తావా అమ్మ అనేవారు అట్లనే స్వామి వస్తున్నాను కదా అనేవారు స్వామితో పాటు ఆమె కూడా ఇచ్చేవారు మేము మామూలుగా వెళ్ళి మా కారులో మేము వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం వైట్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమెకు వేరే ఒక రూమ్ ఇచ్చేవారు ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమెకు ఏంటంటే ఒక్క ఆకు అవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా తీసుకొని తినలేరనమాట పండ్లు కొంచెం ఇది అయిపోయింది కదని చిన్న కలవన్ రాయి ఉంటుంది దాన్ని పెట్టి కొట్టి ఇచ్చేస్తే దాని మెత్తగా చేసిస్తే జ్యూసీగా దాని మెల్లగా తీసుకునేవారు అనమాట అది కొట్టిచ్చే వరకు ఈలోగా స్వామి వచ్చేసేవారు అక్కడికి వచ్చేసి వెనక అది చేతులు ఇలా పెట్టుకొని అలా చూస్తూ ఉండేవారు అవ్వగారికి ఇది అనేవారు అవును స్వామి స్వామికి తమలు పాకలు అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మ వాళ్ళు మన తూని తమలు పాకులని అక్కడి నుంచి తెప్పించి ఇస్తే స్వామి అది పైన అంత మొత్తం కడిగిన తర్వాత ఈనెలు తీసేసి పైన కట్ చేసి రెండు మొక్క ముక్కలు కట్ చేసి దాన్ని ఫోల్డ్ చేసి ఒక్క ఆకు మొత్తం ఎట్లా అంటే అవ్వగారికి అలా పెట్టేవాళ్ళమి స్వామికి కూడా అట్లనే అవన్నీ తీసి పక్కన పెట్టేస్తే ఆకులన్నీ ఒక పక్కన ఒక్క అంతా కూడా చిన్న ఒక్కలు అని పెట్టి ఒకటి సున్నం ఒక పక్కన అన్నీ ఆ బాక్సులు చెరిగి పెట్టేస్తే స్వామి సంతోషంగా అవన్నీ తీసుకొని చూసుకొని ఉండి ఉండి ఒక ఆకు వేసుకొని నోట్లో వేసుకుంటే మంత కబుర్లు ఆడేవారు అనమాట మళ్ళీ ఒక మాట మళ్ళీ ఒక ఆకు అట్లా ఉండేది అనమాట తమలు పాకు చూడాలంటే సౌందర్యం ఆమెని మరి అమ్మవారికి చెప్తున్నాం కదా తాంబూలాలు వేసుకొని ఉంటారు కదా ఆమె ఎప్పుడు కూడా అందుకని ఈ స్వామి కూడా అలాగే తమలు పాకులు ఎప్పుడు వేసుకుంటూ ఉండేవారు అనమాట ఎర్రగా పండిందా అని అడిగేవారు ఒక్కోసారి అడిగి అనేవారు చూడమ్మా నేను లిప్స్టిక్ వేసుకున్నాను అంటారు నేను లిప్స్టిక్ వేసుకున్నానా లేదు చూడండి నేను ఎప్పుడు లిప్స్టిక్ వేయను ఊరికి తమలు పాకులదే ఇలా వస్తుంది అనేవారు ఏం లేదు స్వామి వాళ్ళు ఏదో అంటారు కానీ అలానేది ఏంటి మనకి మీరు ఎప్పుడు వేసుకుంటున్నారు మీ మీ పెదాలే ఎర్రగా ఉంటాయి అసలే ఇంక దానికి చెప్పాలా స్వామి తాంబూలు రాగరాంచితంగా ఇంకా మరింత అందంగా వచ్చింది సౌందర్యంగా ఉంటారు అనేవారు అట్లా భోజనాల హాల్ పైన ఉంది అక్కడి నుంచి యువతల పక్కన బెడ్రూమ్ ఉంది స్వామికి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండేవారు అక్కడ మా అమ్మగారు ఈశ్వరమ్మ గారు పైన కూర్చునేవారు కూర్చొని ఉంటే స్వామి ఏం చేసేవారు అక్కడ ఒక రగ్స్ తెప్పించారంట రగ్స్ తీసుకుంటే ఈశ్వరమ్మ గారు ఏం చేశారంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు తీసుకుంటే చాలే ఇంకా ఏం తీసుకుంటావు అన్నారంట ఎందుకు స్వామి అంటే తీసుకుంటే అన్నీ తీసేసుకుంటే ఎట్లా ఇక్కడ వీళ్ళే వాళ్ళు ఇవ్వద్దు అన్నట్టు చూడమ్మా అన్నీ తీసేసుకుంటుందమ్మా అన్నారు ఏంటి స్వామి ఆమె తీసుకుంది నాలుగే కదా అంటే మీరు మరీ చెప్తారు ఆమెకే చెప్తున్నారు సపోర్ట్ అంటే కాదు స్వామి ఏమంటే స్వామి ఆమెకి అక్క చీలుడు నలుగురు ఐదుగురు ఉంటే వాళ్ళందరికీ ఇవ్వడానికి పెట్టారట స్వామి ఆర్డర్ ఇచ్చి ఇంకా ఒకటి తక్కువ అయింది తీసేసుకో ఈశ్వరమ్మ అనేవారు స్వామిని అట్లా తీసుకొని మళ్ళా తీసుకునేవారు లోపల భోజనాల హాల్లో కూడా స్వామి అంత బాగా అండి చిన్న రూము స్వామికి ఒక చిన్న బల్ల ఒక చిన్న టేబుల్ దాని మీద మరి స్వామి ప్లేట్ పెట్టుకునేవారు ఆ భక్తులందరూ కూడా కింద ఏ వండుకున్నా అయ్యని తీసుకెళ్ళి స్వామికి నివేదన చేసేవారు అవన్నీ చూసేవారు స్వామి అన్నీ తినటం కాదు ఆయన బ్రహ్మార్పణం చేసుకోవటంలో మహాదేవుడు తీసుకొని ఆ కొంచెమే తీసుకుంటా అక్కడ చంద్రమ్మ గారు అని ఒక ఆవిడ ఉండేవారు ఆవిడ కూడా ఒక జడ్జి గారు వై ఆ వడ్డం చేసుకోవడానికి నిలబడి విసరికర విసిరేవారు మా అమ్మగారు ఈశ్వరమ్మ గారు అక్కడ వెంకమ్మ గారు అక్కడ వీళ్ళందరూ నిలబడి ఒక్కొక్క విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంటే ఒక్కొక్క సంసారాల గురించి ఒక్కొక్క సమస్య గురించి మాట్లాడుతుంటే స్వామి ఎంత బాగా వింటూ ఆ తిన్న తినే పద్ధతి ఎట్లా అంటే నిజంగా ఎంతో తినేస్తున్నారేమో అనుకుంటే ఒక్క మెతుకు కూడా లోపలికి వెళ్ళదు అంత బాగా అన్నీ వినుకుంటా వాళ్ళందరికీ సమస్యల్ని అన్నీ తీర్చి అంత బాగా చూసుకుంటూ ఉండేవారు అనమాట ఈశ్వరమ్మ గారు ఎప్పుడూ ఉండేవారు ఏం మాట్లాడేవారంటే అప్పుడే కాదు మా చిన్న వయసులోనే కాదు మా పెళ్ళిళ్ళు అయిన తర్వాత కూడా ఈ కుటుంబంలో సరిగ్గా లేకపోతే చూడండి స్వామి ఇంటి ఆయన అంట పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఏం సరిగ్గా చూడలేదు అమ్మాయిని అమ్మాయిని చూడకపోతే ఎట్లా స్వామి చూడండి స్వామి ఆయన బుద్ధి చెప్పండి స్వామి అని చెప్పేవారు ఉంటే అలాగే అలాగే అనేవారు వెంకమ్మ గారు వెంట పడేవారు అట్లాగే చూడండి స్వామి ఆ భక్తురాలని చూడకపోతే ఎట్లాగ మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉంది కదా చూడండి స్వామి అని అట్లనే మీకే అట్లా ఉంటే నాకు ఉండదా బాధ బాధ్యత అనేవారు స్వామి అన్నీ
ఇక్కడ పత్తిలో కూడా ఇంకా చాలామంది పాత భక్తులు ఉన్నారు బాబు ఆ భక్తుల్లో ఒక ఆవిడ ఉండేవారు కృష్ణమ్మ గారు అని ఆవిడ పేరు కృష్ణమ్మ గారు భర్తకు రెండో పెళ్లి చేసేసి ఆమె మన స్వామి ఆశ్రమంలోకి వచ్చేసారు ఆమె నిరంతరం కృష్ణుడిగా ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండేవారు స్వామిని చచ్చుకొని ఆమెకి ఆమె ఒళ్ళో ఆయన స్వామి పడుకొని కృష్ణమ్మ నా తల అంతా జుట్టు అంతా చి చిరాగ్గా ఉంది పేలు పడ్డాయి కాస్త దువ్వి పెట్టు అనేవారంట నిజంగా పేలు ఉంటే దువ్వినట్టుగా తల్లి ఒళ్ళు పడుకోబెట్టుకొని తల దువ్వుతుంటే తలంతా కళ్ళంట తలండా కళ్ళే అమ్మవారికి అంటారు కదా అట్లా అన్నీ చూస్తూ కన్ కళ్ళు కనిపిస్తూ ఉండేదంట స్వామి ఏం దండం పెట్టుకునేది ఇంకొక రోజు ఆమెను మళ్ళీ అమ్మ నా తల అంతా చిక్కుబడిపోయింది చేయవా అనేవారు కూర్చునేవారు మళ్ళీ అక్కడ ఏం చేసేవారు ఆ తలలో స్వామి ఆవిడకి దశావతారాలు కనిపించేవారు దశావతారాలు చూపించి ఎంత దివ్యంగా ఆమెకి అన్నీ అట్లా కృష్ణుడు అంటే కృష్ణుడిగా వెన్న తింటున్న కృష్ణుడు చూపించేవారట అట్లా ఆ తల్లికి ఎన్నో అద్భుతాలు ఆమెకి అనుభవాల్లోకి వచ్చేలాగా చేశారు ఇంకొక భక్తురాలు ఉండేవారు స్వామి దగ్గర స్వామికి చిన్న పర పర్దాలు కట్టుకొని అందులో ఉండేవాడు ఈ భక్తురాలు పేరు కూడా నాకు మర్చిపోయాను ఆమె ఏం చేసే స్వామి చూసి కృష్ణ గారెలు చేశాను వేడిగా ఉన్నాయి నాయన తిందురు రండి స్వామి అనేది ఇదిగో వచ్చేస్తున్నాను పద 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 పళ్ళల్లో పెట్టేసైనా వచ్చేస్తున్నాను ఎవరు నిజంగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఏమో ఇలా చూసేవాళ్ళం మేము చిన్నపిల్లలం కదా చూస్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళేవారు ఆ కట్టన ఏంటి అది కూడా ఒక పర్ద చిన్నది ఇటు ఇటు ఊపుతా ఆమె దగ్గర నిలబడేవారు ఆవిడ ఎంత చాలా హెఫ్టీగా ఉండేవారు తల కూడా తిప్పడానికి కష్టమైనటువంటి అన్ని నగలు వేసుకునేవారు అనమాట ఆ నగలతో ఆమె చాలా కష్టంగా తిరిగి స్వామికి చూసి ఇదిగో స్వామి పెడుతున్నా అనేవారు అవి ఏదో తినేవాళ్ళగా అటు ఇటు తిరిగి పళ్ళెంలో అది తీసుకొని వచ్చేసేవారు బయటికి ఇంకొక ఇల్లాలు స్వామికి అన్ని చిన్న చిన్న ఇడ్లీలు వేసి స్వామికి పెట్టేవారు అది కూడా అలా తుంచేయటం వచ్చేసేయటం ఎంత బాగా ఆ భోజనాలు పెట్టుకోవటం ఆ తినడం అనేది నిజంగా అందరికీ చాలా ఇష్టపడిపోతుంది అనమాట మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికి అందరు చిన్న రోడ్లు వేసుకొని మెల్లగా రూపుతుంటే మధ్యాహ్నం అయితే చాలు అబ్బాబ్బా తలంతా నాకు నెప్పేస్తుంది ధురూ ధురు ఏ స్వామి ఏమైపోయింది నెప్పికి అంటే ఈ కృష్ణం గారు వీళ్ళు అందరూ రుబ్బుతారు ఆ తిరగళ్ళు వేసి నా తల నెప్పి కదా అనేవారు అక్కడికి వాళ్ళు ఎంత నెమ్మదిగా అంటే శబ్దం కాకుండా ఆ పప్పేసి స్వామి అది రుబ్బుకునేవాళ్ళు అనమాట అది కూడా శబ్దం కాకుండా స్వామి నిశ్శబ్దంగా ఉండమనేవారు అనమాట అట్లా అందరికీ అన్నీ నేర్పించారు స్వామి నిశ్శబ్దమే స్వామి మంత్రం మనకి ఇంకా ఇంకా కొంతమంది వచ్చేవాళ్ళు స్వామి భక్తులు ఎట్లాంటి భక్తులు అంటే స్వామికి ఎన్నో జన్మలుగా పుణ్యం చేసుకొని వాళ్ళు ఆ ఒక్కొక్క ధ్యానం చేసుకొని వచ్చారనమాట ఒక ఆయన నరసింహస్వామి ఉపాసకుడు అంట అతనికి స్వామి చిత్రావతికి తీసుకెళ్ళారట చిత్రావతిలో ఆయన సంధ్య వారుస్తున్నారో ఏమో అర్ఘ్యం వదులుతున్నారు పట్టుకునేటప్పటికీ స్వామి నరసింహ అవతారంలో కనిపించారంట కనిపించేటప్పటికి నా స్వామి ఇక్కడే కనిపిస్తున్నారని ఇంకా నీళ్ళు అలా వదిలేసి పరిగెట్టుకుంటూ వస్తుంది స్వామి ముందు పరిగెట్టడం ఆయన వెనకాల పరిగెట్టడం పరిగెట్టి 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 స్వామి వచ్చేసి తన బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయేవారు వెళ్ళిపోయి ముందు కోర్కెల రూమ్ తలిపేసేసేవారు ఆ భక్తుడు స్వామిని చూసిన ఆనందంలో ఆ ఉద్వేగంలో తలుపు దగ్గరే నిలబడిపోయి స్వామి స్వామి తలుపు తెరవండి అంటుంటే స్వామి తలుపు తెరవకుండా రాజారెడ్డి గారితోనో మరి ఇంకే భక్తులతోనో స్వామి పాదాలు ఒక ప్లేట్లో కడిగేసి ఆ నీళ్లు ఆ భక్తుడికి పంపించేవారు ఇవి తాగించండి ఆయనకి అన్నారు అంటే నరసింహస్వామిని చూస్తే ఉగ్ర నరసింహస్వామి శాంతం ఉండదనమాట ఆ ఉద్రేక స్వభావం తగ్గించడానికి స్వామి ఆ నీళ్ళు నీళ్ళు ఇచ్చేవారు కొన్ని దర్శనాలు అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ జీవుడు ఈ శరీరాన్ని వదిలేసేవాళ్ళు కూడా అనమాట స్వామి దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు అలా ఒక్కొక్కరికి దశావతారాలు చూపించేవారు స్వామి ఒకసారి ఒక ఆయనకి పైన ప్రైవేట్ రూమ్లో పడుకుని ఉంటే కీ హోల్లో చూసారంట ఆ పెద్ద ఆదిశేషు మీద స్వామి పడుకొని ఉంటే నారద తొమ్మురులు అందరూ అక్కడే ఉంటే అందరు గంధర్లు అందరు కూడా అక్కడ స్వామి దగ్గర నిలబడి ఉంటే ఆ భక్తుడు అదిరిపోయారంటే ఇంత స్వామిని మనం ఇలా చూసుకుంటున్నాం అని తర్వాత అన్నారట ఎప్పుడు అలా చూడకూడదని చెప్పాను కదా చూసిన దానికి నేను ఉన్నాను కాబట్టి నేను చూశాను కాబట్టి నిన్ను నువ్వు ఉన్నావు లేకపోతే ఇంకేముంది తప్పు కదా నేను చెప్పినట్టు వినండి అన్నారంట స్వామి అట్లా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క దర్శనం ఇచ్చారు నాన్న దశావతారాలు ఇచ్చారు పండిత ఒక్కొక్క భక్తుడు ఒకళ్ళు నెల్లూరు దగ్గర నుంచి వచ్చారు ఇంకొక భక్తుడు ఆయన 
నాలుగు తరాలుగా బ్రాహ్మణులు చాలా సంప్రదాయబద్ధంగా ఉంటారట వాళ్ళు ఉంటే స్వామి ఈయనకి భుజంగరావు గారు అనే ఆయనకి సృష్టించి ఇంత మూడంగుళాల అన్నపూర్ణ విగ్రహాన్ని ఇచ్చారు ఆ విగ్రహం ఎంత బాగా న్యాచురల్గా ఉండేది అనమాట కొంచెంసేపటికి ఆ తల్లి లేచి అన్నం వండి వడ్డిస్తుందేమో అన్నట్టు ఉండేది ఆ విగ్రహం తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో ఆయన పూజా మందిరంలో పెట్టేవారు వాళ్ళ ఇంట్లో నాలుగు తరాల ముందట ఒక ఉండేవారు ఆవిడకి ఏంటంటే చాలా ఆచారం స్వామి ఇచ్చిన విగ్రహం అని ఈ ఆయన పే లోపల పెట్టిన తర్వాత ఇచ్చేకి తీసుకెళ్ళి ముందు వరండాలో పెట్టేసేదట పెట్టిన వెంటనే ఆవిడ జ్వరం వచ్చేసేది అలాగే బయటికి వెళ్ళిపోయి ఆ బా బావి దగ్గర నీళ్లు పోసుకొని మళ్ళా వచ్చేసేది అయినా కూడా తగ్గేది కాదు మళ్ళీ ఈ విగ్రహాన్ని మందిరంలో పెట్టిన తర్వాత ఆవిడ జ్వరం తగ్గిపోయేదట ఒకసారి స్వామి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చెప్పారట అవ్వా నేను బ్రాహ్మణ్ కాదనుకో నేను క్షత్రుణ్ణి నేను పుట్టిన కులం నీకేం తప్పు చేసింది నేను ఇచ్చిన విగ్రహం ఉంది కదా ఆ విగ్రహాన్ని దేవుడి దగ్గర పెట్టుకొని పూజ చేసుకుంటే పర్వాలేదు కదా అలా ఎందుకు చేయకూడదు అది ఎందుకు అదేం తప్పు చేసిందని దోషం ఉందని నువ్వు బయట పెట్టావు బయట పెట్టావు నీకు జ్వరం వచ్చేసింది మళ్ళీ లోపల పెట్టావు నీ జ్వరం తీసేసాను నేనే అని చెప్పేసారట అట్లాగా ఆడుకునేవారు అప్పుడు వాళ్ళు అనుకునేవాళ్ళు అనమాట స్వామిని ఏ రూపం అని చెప్పి దర్శనం పెట్టుకోవాలా ఏ రూపం అని చెప్పేసి మనం స్వామిని ఆరాధించుకోవాలి చెప్పండి స్వామి అనేవారు స్వామి అనేవారు అందరికీ వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ దేవుళ్ళని వాళ్ళ వాళ్ళ ఆచార సాంప్రదాయాలని గౌరవించి మర్యాద చేసి అట్లనే ఉండమనేవారు ఈ అప్పుడే మనకి యూనిఫామ్ పెట్టారు కూడా స్వామి డ్రెస్ వేసుకోవటం అంద అంతకుముందు అన్నీ వేసుకొచ్చేవాళ్ళు వైట్ డ్రెస్ వేసుకోండి అందరు అన్నారు అట్లాగే స్వామి అంత పాడైపోతుంది అంటే మీరు పాడు చేస్తే చాకలి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు నదీ తీరానికి తీసుకెళ్ళి శుభ్రం చేసి తీసుకొచ్చేస్తారు మీరు శుభ్రంగా వేసుకోండి అని లేడీస్కి కూడా అదే ఇచ్చారు స్వామి ఫస్ట్ అయితే లేడీస్ అన్నారు వదిలేండి స్వామి మేము అన్ని వేళ్ళు వేసుకోలేం కానీ మేము రంగు చీరలు కట్టేసుకుంటాం అన్నారు సరే మీ ఇష్టం అన్నారు స్వామి లేకపోతే అది కూడా లేడీస్ కూడా వైటే ఇష్టం స్వామికి అట్లా పెట్టి అందరు భక్తుల్ని తీసుకున్నారు నాన్న ఎంత బాగానో గోల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ మరి స్వామి మా నాన్నగారు అమ్మతో మేమందరం వచ్చినప్పుడు కార్కి ఒక డ్రైవరు ఒక క్లీనర్ వచ్చేవారు ఒకసారి నెల్లూరు నుంచి వచ్చినప్పుడు ఒక క్లీనర్కి ఉన్నాడు అతను అతనికి నత్తి ఉండేది అతను మన కార్ దగ్గర కూర్చొని ఏదో టైర్ తుడుచుకుంటా కార్ తుడుచుకుంటా ఉంటే స్వామి మమ్మల్ని అందరినీ భజన హాల్లో పెట్టి అక్క ఆడ అతని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అతన్ని పిలిచారు పిలిచి అరే నాన్న మరి నా కార్ కొంచెం తుడిచిపెట్టి పెట్రోల్ కొంచెం టైర్లు ఉన్నాయి వాటికి గాలి కొట్టి పెట్టవా అన్నారట అదే ఉంది స్వామి నేను కొట్టు కొట్టు పెడతాను అన్నిటికీ గాలి కొట్టేశాడు గాలి కొట్టిన తర్వాత నీకేం కావాలి అని అడిగారట స్వామి అడిగితే స్వామి నాకేం కావాలి స్వామి మీరే అందరికీ ఇస్తున్నారు కదా కళ్ళు లేని వాళ్ళు కళ్ళు ఇచ్చారు నోరు లేని వాడికి నోడు ఇచ్చారు అన్ని ఆరోగ్యం లేని వాళ్ళు అందరికి ఇచ్చారు ఇంకేం కావాలా అంటే అంతా అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఎవరెవరికి ఎన్నెన్ని ఇచ్చారు స్వామి అని వస్తుంటే మరి నీకేం కావాలి అంటే ఏం లేదే స్వామి అన్నట్ట కాదులే చెప్పు అంటే నన్ను నత్తి పోగొట్టేయండి స్వామి అని నత్తి ఉండేది అనమాట స్వామి అతన్ని ఇమిటేట్ చేసి మళ్ళీ అతను నత్తి పోగొట్టేశారు వెంటనే విభూతి ఇచ్చేశారు అయిపోయింది స్వామి అట్లా ఎంత మందికో అట్లా వైట్ ఫీల్డ్లో అలాగే చేశారు ఒకసారి ఒక పాపకి అందమైన పాప మన రాధాకృష్ణ బొమ్మల్లో ఉన్నటువంటి ఒక పాపలాగా ఉంది కళ్ళు లేవు అందరు పక్కన చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరు ఉన్నారు స్వామి స్వామి అమ్మాయికి కొంచెం కళ్ళు ఇవ్వండి స్వామి దర్ అమ్మాయి చూసుకుంటుంది అని అంటే మీకేనా ప్రేమ జాలి నాకు లేదా ఈ అమ్మాయి పూర్వజన్మలు ఏం చేసిందంటే ఒక ముందు తపస్సు చేసుకుంటూ పూజ చేసుకుంటూ ఉంటే అతని కళ్ళు పొడి చేసి వచ్చింది పుల్లతో అందుకని ఇప్పుడు కళ్ళు లేవు అవునా మరి మీరు అందరు అడుగుతున్నారు కదా సరేలే చూద్దాం ఏమ్మా పాపను పిలిచి ఏదో పిలిపెట్టి నీకు కళ్ళు కనిపించాలా చూస్తావా ఈ ప్రపంచాన్ని అంటే అవును స్వామి అంది అయితే ఇట్లా అని కళ్ళ దగ్గర ఇట్లా అన్నారు అనేటప్పుడు కళ్ళు ఇంత కళ్ళు పాపకి చక్కగా చూసేస్తుంది చూసిన తర్వాత ఎవరు కనిపిస్తున్నారు మీరే స్వామి కనిపిస్తున్నారు కళ్ళకి అని చెప్పేసి దండం పెట్టుకుంది అనమాట అట్లా స్వామి ఒకసారి మేము వైట్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళాము బయట నాన్నగారు బ్యాంగ్లూరులోనే ఒక రెండు మూడు రూమ్స్ తీసుకునేవారు ఒక హోటల్లో హోటల్ రాజ్మహల్ అనే చోట తీసుకొని అక్కడ అంత డ్రెస్ అయిన తర్వాత మేము వైట్ ఫీల్డ్కి వచ్చేసేవాళ్ళము వైట్ ఫీల్డ్కి వస్తూనే స్వామి మా కార్ దగ్గరికి వచ్చేసేవారు కార్ డోర్ ఓపెన్ చేయటం మమ్మల్ని అందరు కూడా లోపలికి తీసుకెళ్ళేవారు ఒకసారి వచ్చినప్పుడు స్వామి లోపల ఉండిపోయారు మొట్టమొదటిసారి స్వా రాంబ్రహ్మం గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు అక్కడ స్వామి డివోటి ఆయన పిలిచి అన్నారంట బయట ఆంధ్ర ఇంజనీర్ ఒక ఆయన వచ్చి 
ఆయన మా దగ్గర ఆ చెట్లు ఉన్నాయి ఎర్రపూల చెట్లు అటు ఇటు పది పదిహేను సార్లు తిరిగారు తిరిగినప్పుడు అలా రావటం స్వామి లేరు ఆయన అంటాం లేదు అక్కడే ఉన్నారు ఆయన పోయి పిలుచుకురండి అని స్వామి చెప్పటం ఇట్లా చేసి చేయిలా పట్టుకున్నారు ఉంటే నాన్నగారు చూసి ఏమండి మీరు ఇన్నిసార్లు తిరుగుతున్నారు మీకేమన్నా నేను హెల్ప్ చేయనా అని అడిగారు అంటే స్వామి రామరమ్మ గారితో అంటే రామరమ్మ గారు అన్నారు ఇక్కడ ఎవరో ఒక ఇంజనీర్ అయ్యి వచ్చారంటండి ఆంధ్ర ఇంజనీర్ అంట ఆయన తోడుకు రమ్మన్నారు స్వామి లోపలికి అన్నారు నేనేనండి ఆ ఇంజనీర్ అంటే అయితే రండి స్వామి నేను మీకోసం ఎత్తుక్కుతున్నానని చెప్పి స్వామి స్వామి దగ్గరికి నాన్నగారిని తీసుకెళ్ళారు మొట్టమొదట తీసుకెళ్తుంటే స్వామి నాన్నగారిని కావలించుకొని లోపలికి పిలుచుకొని తర్వాత మమ్మల్ని కూడా లోపలికి రమ్మని చెప్పారు అనమాట లోపలికి వెళ్ళాము లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత స్వామి ఆ ఇల్లు మొట్టమొదట ఆ రోజులకి ఇంకా ఏం ఓపెనింగ్ అవ్వలేదు చాలా పెద్ద హాల్స్ చాలా పెద్ద పెద్ద హాల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ వెంటనే మమ్మల్ని చూసి నాన్న మీరందరూ టిఫిన్ తిన్నారా కాఫీ లైన్యా లేకపోతే ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి మనకి రండి తీసుకుందురు అని చెప్పి చెప్పి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పిలిచారు రే స్వామి అన్నీ అయిపోయింది కూర్చున్నామంటే ఆ రోజు నుంచి మమ్మల్ని కొన్ని రోజులు ఉంచుకున్నారు పుట్టపత్రి వైట్ ఫీల్డ్లో ఉంచుకుని ఆ ఒక్కొక్కళ్ళకి ఇద్దరిద్దరికి ఒక్కొక్క రూమ్ ఇచ్చారు బాబు మాకందరికీ అంతా అందులోనే అప్పుడు పెద్ద పెద్ద అద్దాలు అనేది రావటం చాలా తక్ రేర్ అనమాట అలా అడిది ఒక్కొక్కళ్ళకి ఉంచారు ఇంకా ముందుగా ఉంటే స్వామి భోజనం చేసే ఇప్పుడు భోజనం చేసిన గదిలో మొత్తం గది అంతా కూడా అద్దాలు ఉండే మొత్తం కదా అది ఒక మహారాణి బెంగళూరుకి వచ్చి రేసస్ ఉండేదట ఆడుకోవడానికి ఆమె విలాస మందిరం ఇది అయితే ఈ ఇక్కడ ఉన్న దానికి ఆమెతో పరివారం కూడా ఉండేవారు కాబట్టి ఆమె డ్రెస్సింగ్ రూమ్ అంటే ఇది స్వామి చెప్పారు అందుకని ఇదంతా అద్దాలు పెట్టుకుంటాను అందరి మధ్యలో నిలబడేవాళ్ళమే స్వామి నిలబడేవారు అన్ని అద్దాల్లో స్వామి అన్ని అద్దాల్లో మమ్మల్ని చూసుకుని మాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది అనమాట తర్వాత అవన్నీ స్వామి తీసేశారు తీసి అది స్వామి భోజనాల హాల్ పెట్టి పైన ఒక యాపిల్ కట్ చేస్తున్న స్వామి ఫోటో పెట్టారు అక్కడే స్వామి భోజనం చేసుకునేవారు అనమాట అక్కడ భోజనాలు పెట్టడం అసలు భోజనం వడ్డన ఎలా చేయాలి అనేది స్వామి దగ్గర నేర్చుకున్నాం బాబు నిజంగానే ఎందుకంటే స్వామి దగ్గర ఆ రోజుల్లో వచ్చిన వాళ్ళు జెంట్సే భోజనాలకు ఉండేవాళ్ళు లేడీస్ తర్వాత తినేవాళ్ళు ఏం చేస్తారు బూరుగులు రామకృష్ణ గారు మన రాజారెడ్డి గారు మరి వెంకటగిరి మహారాజా గారు వీళ్ళందరూ కూడా భోజనాలు కూర్చుంటే నేను ఇంకొక రామనాథ్ రెడ్డి గారి భార్య మేమంతా వడ్డం చేసామన్నమాట మొట్టమొదట గుడి పక్క నుంచి ఇలా వడ్డం చేసుకుంటూ రావన్నమాట స్వీట్స్కి వచ్చేటప్పుడు ఇటు రావాలి ఎలా పెట్టేవారంటే వడ్డం చేసేటప్పుడు కూడా మొట్టమొదటే పప్పు కలుపుకోకూ ఇది కూరలు కలుపుకోకూడదంట కూర కలుపుకోకుండా ముందు పప్పు కలుపుకోవాలంట అందరు కూడా కలిసి ఉంటారని నెయ్యి వేయి వడ్డించమనేవారు స్వీట్స్ ఇటు పక్క వడ్డించమనేవారు అట్లా అన్నీ చెప్పారు స్వామి కూడా భోజనం చేస్తున్నారని చూస్తే నిజంగా తినేవాళ్ళకి కూడా చాలా దీంట్లో పెద్ద ఆవకాయ పచ్చడి వేసుకొని పళ్ళెంలో ఇంత మధ్యలోకి అన్నం పెట్టేవారు మధ్య నుంచి తినేవారు స్వామి అలా తినటం అందరికి చూపించేవారు అనమాట తినడు తినడు అనేసి మురుగుల రామకృష్ణ గారికి చూపించారనమాట ఆ రోజున వాళ్ళకి ఒక పాప ఆయన కొడుకు పాప ఒక చిన్న పాప ఉందనమాట ఎంత తొమ్మిది ఏళ్ళు ఉంటాయి ఆ పాపకి నాకు పద్నాలుగు పదహారు ఏళ్ళు ఉంటాయి నేను వడ్డిచ్చేదాన్ని వాడు భోజనాలు చేసేవాడు వాళ్ళిద్దరు ఆనందంగా కబుర్లాడుతుంటే స్వామి అన్నారు బురుగుల రామకృష్ణ ఇది వాళ్ళిద్దరు నువ్వు ఉండవులే అప్పటికి పెళ్లి చేస్తాను వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరు కాబోయే కాలంలో భార్య పడతారు బాగా చూసుకో ఇప్పుడే తర్వాత వాడు పెళ్ళప్పుడు నువ్వు ఉండవులే అన్నారు అంటే స్వామి అంతా మీద స్వామి అని ఆయన చెప్తుంటే అప్పుడు నాన్నగారు అందరు చూసి వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు మాత్రం పక్క పక్కన కూర్చోబెట్టారు మిగతా అందరు జెంట్సే కూర్చొని వడ్డించినప్పుడు వాళ్ళకి అది వడ్డించండి ఇది వడ్డించండి ఆయనకి కూర అంటే చాలా ఇష్టం మరి కొంచెం వడ్డించండి అనేవారు పెరుగు వడ్డించండి అవతల వాళ్ళకి ఆయనకి చాలా ఇష్టం అనేవారు అందరికీ వడ్డం చేయటంలో చాలా బాగా చూపించేవారు బాబు అందరూ కూడా శుభ్రంగా తినేసేలాగా స్వామి ఆశీర్వదించి భోజనాలు పెట్టేవారు అక్కడ గోగినేని వెంకటేశ్వరరావు గారి భార్య అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరితో కూడా చెప్పి దగ్గర ఉండి వడ్డం ఇంత వెండి క్యారేజీలో తీసుకొస్తే వాళ్ళ పాలు ఏళ్ళు పాలు ఏరు గాళ్ళు వాళ్ళు వస్తే వరే రాముడు నువ్వు ఇంకా భోజనం చేయలేదు రా ఇంటికి వెళ్తే ఈ గడ్డ పేరు కూడదు నీకు ఇష్టం కదా ఇక్కడ తినేయమనేవారు స్వామి ఆవిడ వెనకాలి నిలబడి అంతా ఆవిడకి ఏం చెప్తుందా అంటే మీరు సంతోషపడేవారు అనమాట ఎందుకంటే మనం భోజనాలు చేసేటప్పుడు భోజనం పెట్టేటప్పుడు తక్కువ ఉన్నారని చెప్పి అనుకోకుండా డ్రైవర్లు కానీ క్లీనర్లు కానీ మరి మన బా పని చేసేవాళ్ళకి కానీ ముందు భోజనం పెడితే స్వామి చాలా సంతోషపడేవారు అనమాట అంత వాళ్ళ కడుపు నిండా పెట్టండి నాన్న వాళ్ళే బాగా తింటారు నిజ
గోగినేని వెంకటేశ్వరరావు గారు అంటే గోల్డ్ మైన్స్కి ఆయన అధిపతిగా ఉండేవారు అనమాట వాళ్ళ ఇంట్లో అసలు వేరే పేరు లేదు మగ పిల్లవాడు పుట్టాడంటే వెంకటేశ్వరరావు పెద్ద వెంకటేశ్వరరావు చిన్న వెంకటేశ్వరరావు గారు పిలిచేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ కూడా మా ఫ్యామిలీతో చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు స్వామి చేసిన స్నేహం బంధాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రేమ బంధాలు అంటే ఒకసారి స్వామి దగ్గర వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు చాలా ఒకళ్ళు ఎవరో వచ్చి గోగినేని వెంకటేశ్వరరావు గారికి అయ్యా మనకి మైన్స్లో బంగారం పట్టం లేదు అన్నారట ఆయన ఆ అనుకొని అప్పుడే ఆయన చనిపోయారు అనమాట ఆ తర్వాత స్వామి ఏం చేశారు ఈ పెద్ద ఈ బంగ్లాని అదేంటంటే జ్యోతిష్ ప్రకారంగా కూడా ఒక యుగ పురుషుడు ఆదర్శమూర్తికి మాత్రమే ఆ ఇల్లు అచ్చొస్తుందని ఫ్యామిలీస్ ఉండడానికి పనికిరాదని అనేవారట వాళ్ళకి సృష్టించి లక్ష డెబ్బై వేలు అంత ఇలా సృష్టించి డబ్బులు కట్ట తీసి వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళని ఆదుకొని ఆ నష్టాన్ని పూరించారనమాట అట్లా వాళ్ళు స్వామి దగ్గరికే ఉండిపోయి అందరూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ తర్వాత మరి రాజారెడ్డి గారు మనతో పాటు భజన్ పాడుకుంటే అక్కడే ఉండిపోయేవారు ఆ పైనకి ప్లయన్ మొట్టమొదట ఉన్న ప్లాన్ ప్రకారం అయితే కిందే ఉండేది తర్వాత స్వామి ఉండి రాజారెడ్డి పైన ఉంటే పాపం తను కన్వీనియంట్గా ఉండి పడుకోవడానికి తను పాడుకోవడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని పైన గది కట్టించారు ఆయనకి అప్పుడు కట్టించి అక్కడ పెట్టారు 